auf Bahn 2. Die scheinen schon bereit zu sein. Hier haben wir mal den Überblick. Weber Dietze auf der Bahn 4. Darunter Anishina Stepanova. Das ist übrigens der Grund, warum die Siegerehrung im K1 ausgefallen ist, weil Elena Anishina ja die Bronzemedaille gewonnen hat. K1 über 500 Meter. Und nun noch in den K2 steigen musste. Hier auf Bahn 1. Pulavska Mikolajczyk. Beata Mikolajczyk. Ja, schon lange dabei. Sehr erfolgreiche Kanuten. Bahn 2, Belgien hat mir gesehen. Serbien ebenfalls auf der Bahn 3. Oliveira und Nikolina Moldovan. Und hier rechts Franziska Weber. Daneben Tina Dietze. Hier die angesprochenen Russinnen auf der Bahn 5, auf 6, Slowenien, dann Ungarn. Was können sie leisten? Auch eine Nachwuchskombination, dann Rumänien auf der 8 und Portugal auf der Bahn 9. Franziska Weber und Tina Dietze waren gemeinsam Olympiasiegerinnen in London. In Rio ganz knapp, nur in Anführungsstrichen muss man das sagen, die Silbermedaille gewonnen. Da waren sie ganz nah dran am Gold, das dann die Ungarinnen holten. Europameisterinnen wollen sie werden, auch wenn sie direkt aus dem Training kommen. Pinkfarben das Boot, gut zu erkennen natürlich für sie zu Hause. Das vierte von oben und jetzt der Start, da müssen sie Gas geben, gleich reinhauen um möglichst vorne zu sein, schon nach den ersten 100, 200 Metern. Blitzstart von den Portugiesinnen. Bin mir nicht sicher, ob die das durchhalten werden. Die Moldovan-Schwestern auf der Bahn 3. Und jetzt warten wir auf das Bild von der Seite, um einschätzen zu können, wer am besten gestartet ist. Keiner mag das hier natürlich, diesen Regen. Das Boot wird dadurch schwerer, die Klamotten alles natürlich ein bisschen schwerer. Aber jeder hat hier die gleichen Bedingungen. Also das ist kein Grund dafür, dass man besser oder schlechter paddelt. Am Ende geht es darum, vorne zu sein. 250 Meter Marke. Die Deutschen sind da vorne mit dabei. Immer noch sehr gut. Auch die Sloweninnen hier in dem blauen Boot. Zwei Bahnen darunter. Aber Weber und Dietze sind vorne. Gute erste 300 Meter für die beiden. Da haben wir sie, den Blick starr nach vorne gerichtet. Tina Dietze, die da hinten die Kommandos gibt, die jetzt nochmal den Endspurt gleich einleiten wird. Durch ein kurzes Kommando. Hep heißt es dann. Und dann weiß Franziska Weber, jetzt müssen wir nochmal Gas geben. Sie haben fast alle bereits abgehängt. Nur die Sloweninnen, Ponomarenko und Ostermann. Hängen da jetzt noch dran, aber sie müssten doch das Stehvermögen haben. Franziska Weber und Tina Dietze, es sind noch ein paar Schläge. Sie müssen durchhalten, durchziehen bis zum letzten Schlag und das reicht für den Europameistertitel. Sie sind so schwer reingekommen in diese Saison, aber dann gab es doch den Weltcup-Sieg und nun den Europameistertitel über diese olympische Distanz. Jubel auch. Bei Slowenien über diesen zweiten Rang. Und ich muss zugeben, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer Dritter geworden ist, weil ich so sehr nach vorne geschaut habe auf das deutsche Boot, auf das Erfolgsboot. Die beiden verstehen sich so gut. Hier nochmal der Blick auf die Zweitplatzierten. Und die Regie wird uns jetzt sicher gleich zeigen, wer es geschafft hat, hier Dritter zu werden. Die Polinnen haben sich da auf der Bahn 1 nach vorne geschoben. Pulaska Mikolajczyk. Ja, ganz stark schon am Anfang. Pinkfarben mit der schwarz-rot-goldenen Spitze. Serbien hatte mit dem Sieg nichts zu tun. Sie haben es früh klar gemacht. Schauen Sie mal da oben auf die Fahrräder, die da mitfahren. Die Trainer immer ganz nah dran. 
Schön der Blick hier. Konzentriert und kraftvoll. Franziska Weber rechts und links Tina Dietz. Vierter Titel für den Deutschen Kanuverband. Glückwunsch an diese beiden. Ich hatte es angedeutet, das ist der Höhepunkt für den DKV an diesem Tag. Die Top-Boote stechen weiterhin. Brendel, der K2, der C2 und der Kajak Zweier der Frauen über die 500 Meter. Und schauen Sie mal, Ungarn auf Rang 4, ungewohntes Bild. Aber da muss man sagen, da haben auch viele aufgehört. Danuta Kosak zum Beispiel, die überragende Paddlerin der letzten Jahre, ist Mama geworden und hat deswegen das Paddel erstmal zur Seite gestellt und fehlt natürlich dann auch in so einem K2. Das soll die Freude aber überhaupt nicht trüben über diesen Sieg von Franziska Weber und Tina Dietze, die sich gefunden haben, haben lange Pause gemacht nach Olympia, haben sich um andere Dinge gekümmert, Franziska Weber unter anderem um ihr Studium, haben dadurch deutlich weniger trainiert als noch im vergangenen Jahr. Und trotzdem sind sie weiter vorne. Sie sind so ein bisschen sowas wie das Aushängeschild oder auch die, die die Jungen führen müssen. Die Jungen die sich jetzt für Tokio ins Spiel bringen, die ins Boot hineindrängen. Diese beiden sind nicht wegzudenken aus der Mannschaft. Gut, dass sie weitermachen. Noch mindestens bis zu den Olympischen Spielen in Tokio.